在我们的日常生活中，我们经常观察到一些人在盐水后会频繁排尿。而另一些人，即使摄入了大量水分，也可以长时间避免使用厕所。是什么导致了这种现象呢？一，在正常情况下，盐水后需要多长时间才能排尿？通常情况下，盐水后大约一至两小时内可能会产生尿液。如果盐水量较大，尿液可能在三十分钟左右内形成。在盐水后，水由食道进入胃和肠道。一旦被肠道吸收，水便会进入肾小球，并经过滤过程最终转化为尿液。二、小便次数的多少，哪种更有益身心健康？频繁排尿。一、膀胱容量小，膀胱为尿液储存关键器官，容量三百到五百毫升。膀胱容量低于两百毫升的人，排尿多属于正常生理反应，因较小容量触发排尿。二、饮水过多，水是生命之源。成年人每天至少需要摄入一千五百到二千五百毫升的水量。过度摄水、饮水过快或摄入利尿物质，都会加速肾脏产生尿液，导致肾脏中稀释尿液的体积增加，进而增加排尿的频率。三、肾功能受损。肾脏是重要的排尿器官。肾小球在人体涉水后，经过过滤和重吸收，将水、盐类、葡萄糖、蛋白质等转化为原尿，输尿管送入膀胱，膀胱充盈到一定程度时，刺激大脑引发排尿反应。频繁的小便经常与肾功能不足有关，特别是在中年男性中更为常见。当肾脏功能受损时，可能出现尿频、尿急和尿痛等症状。尽管小便次数增多，但尿量却减少。长时间抑制：一、膀胱容量增加。膀胱容量超过600毫升，表示膀胱容积较大，需要更多的尿液才能使膀胱充盈，从而自然减少排尿的频率。二、持续抑制排尿。长时间抑制排尿是一种不健康的行为，通常源于长期养成的习惯。无论是工作需求还是其他原因，持续的抑制会逐渐使膀胱放松，降低内壁的敏感性。即使有尿液存在，排尿冲动也会减弱，从而降低排尿的频率。持续抑制排尿对整体健康有害，还可能导致肾脏并发症。为了追求最佳健康，必须摒弃这种不良习惯。三、摄水量不足。排尿频率与水分摄入有关。长时间不上厕所的人，饮水量可能较少。慢性脱水会导致肾脏产生的尿液减少，从而降低排尿的频率。三、不同尿液颜色所示的疾病及其成因：一、深褐色或酱油色尿液。尿液呈现深褐色或酱油色，常见于血红蛋白尿和肌红蛋白尿。这种现象通常发生在溶血。严重创伤或营养不良的情况下，二白色尿液，白色尿液常见于泌尿道感染，尿液呈现出牛奶或豆浆色。此外，若患有寄生虫感染或淋巴管阻塞，亦可导致尿液呈白色。三红色尿液，在临床上，红色尿液被称为血尿，其常见病因包括泌尿系统炎症、结核。肿瘤和结石等，此外还包括血液系统疾病。四、深黄色尿液，深黄色尿液的生成可能与尿液中胆红素或胆素浓度过高有关。常见疾病包括胰腺问题，如胆结石、梗阻性黄疸和胆汁淤积性黄疸、胰头癌等。五、蓝色尿液，蓝色尿液通常与药物有关，而非疾病所致。长期大量使用水杨酸、美兰、氨苯蝶定或接受亚甲蓝针剂注射，可能导致尿液呈现蓝色。停药数天后，症状通常会恢复。如果在未使用药物的情况下，尿液呈现蓝色，可能与尿路感染或其他疾病有关。六、绿色尿液，大量服用消炎药或维生素复合物，或患有尿路感染。可能导致尿液中存在大量绿脓杆菌，从而使尿液呈现绿色。七、棕褐色尿液
，尿液呈现棕褐色或酱油色时，极有可能出现急性肾衰竭或急性肾炎的情况。此外，在遭受大面积严重烧伤时，也可能出现类似的情况。八、黑色尿液，黑色尿液常见于患有急性血管内溶血的病患，如恶性疟疾患者。此外，酚中毒或患有色素瘤的病患亦可能导致尿液呈现黑色。四、如何饮水更健康？在正常情况下，如果没有进行剧烈运动、引起大量出汗等特殊情况，我们每天应该排尿约 1.4 至 1.5 升。然而，很少有人知道膀胱的储存容量在 0.2 至 0.3 升之间，因此每天排尿5至7次意味着我们摄取了足够的水分。运动后立即补水需谨慎。在我们的日常生活中，我们经常犯这样的错误：剧烈出汗后立即饮水，尤其是在高温天气下。但是我们未能认识到这种习惯对健康的不利影响。运动后，我们不仅会失去大量汗液，还会流失钠、钙、磷等微量元素，这导致体内电解质失衡。也许你没有完全意识到这种失衡的后果。过度的电解质流失会使我们的视觉和听觉对外界刺激更加敏感，同时还会影响身体内各种调节机制的功能。在此阶段，若继续饮水，我们可能会感受到更加强烈的口渴，这并非能够满足身体对水分的需求，反而可能干扰水分的正常吸收，在某些情况下，甚至可能导致体温升高，并引发小腿肌肉痉挛。警惕水中毒，我们都深知水对身体的益处。然而，短时间内过量饮水可能引发水中毒。实际上，这与肾脏的代谢过程密切相关。通常情况下，健康的肾脏每小时能排出800至 1,000 毫升的水，只要保持适量的饮水，不会对肾脏造成负担。然而，过量摄入水分会导致肾脏无法及时排出。使得多余的水分渗入细胞内，引发低钠血症及血液中的钠离子含量过低。低钠血症与水中毒有何联系？低钠血症意味着血液中盐分不足。当血液中的钠含量过低时，渗透压会使水流向盐分浓度较高的细胞内，这可能导致细胞肿胀，对大脑构成重大风险，继而发生脑水肿，严重情况下导致脑组织损伤。出现昏迷、脑疝等症状，甚至威胁生命。肾脏是泌尿系统中不可或缺的关键器官，担负着排除代谢废物和维持全身健康的重要职责。它通过生成和重吸收尿液，并通过精密的调控机制平衡电解质、酸碱和体液容量。此外，肾脏参与血压调节、红血球生成和骨骼健康。因此，肾脏的正常功能对身体健康至关重要。由于每个人体质独特，相应的排尿频率可能有所不同，因此仅仅依靠饮水后的排尿频率来判断健康状况是不充分的。